പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവയുടെ യൂണിറ്റുകളെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചും സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവയെക്കാളും വലിയ യൂണിറ്റുകളെന്നും സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവയെക്കാളും ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ എന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മീറ്ററാണെന്ന് മീറ്ററിനേക്കാളും വലിയ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കിലോമീറ്റർ മീറ്ററിനേക്കാളും ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി മീറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്റർ എന്നുള്ളതിനൊപ്പം ചില വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ ചേർത്ത് യഥാർത്ഥ യൂണിറ്റിനേക്കാളും വലിയ യൂണിറ്റുകളോ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളോ നിർമ്മിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വാക്കുകൾ മൾട്ടിപ്പിൾസും ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വാക്കുകൾ സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസുമാണ് ചില മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡെക്ക ടെൻ റേസ് ടു വണ്ണിനെയാണ് ഡെക്ക എന്ന് പറയുക അതായത് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഡെക്ക അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഡി എ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടൈംസ് ടെൻ ടൈംസിനെയാണ് ഡെക്ക എന്ന് ചേർക്കുക നിങ്ങളറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്ലറ്റിക്സിലൊക്കെ ഡെക്കാത്ലൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പത്ത് ഐറ്റങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഡെക്കാത്ലൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനെയാണ് ഡെക്ക എന്ന് പറയുക അടുത്താണ് ഹെക്ടോ അത് ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് നൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ടാണ് വരിക ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം എച്ച് ആണ് അടുത്തത് കിലോ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അതായത് ആയിരത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം സ്മോൾ കെ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് അപ്പോൾ കിലോ എന്നുള്ളത് ആയിരത്തിന് കെ എന്നുള്ള അക്ഷരം ആയിരത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് മെഗ മെഗ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിനോട്ടിങ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് മെഗാ ഫാരഡ് എന്നൊക്കെ പറയും മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അടുത്തത് ജിഗ ജിഗ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിനോട്ടിങ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അതിൻ്റെ സിമ്പിള് ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് ജിഗ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജിഗ ബൈറ്റ്സ് അല്ലേ അതുപോലെയുള്ളതാണ് ടെറ ടെറ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ടെറ ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം ഇതിനിടയിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവയെ ഒഴിവാക്കിയത് ബാക്കി സ്ഥിരം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവയുടെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ഡെസി അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ പത്തിലൊന്നിനെയാണ് ഡെസി എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ അക്ഷരം സ്മോൾ ഡി ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെസി ബെൽ എന്നുള്ളതാണ് ശബ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് അല്ലേ ബെൽ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ചാണ് ബെൽ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഡെസി ബെൽ സെൻറ്റി സെൻറ്റി ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മീറ്ററിന് മുമ്പായിട്ട് സി എന്നുള്ള അക്ഷരം ചേർക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മില്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മില്ലി ഗ്രാം മില്ലി മീറ്റർ മില്ലി ലിറ്റർ അതൊക്കെ ആയിരത്തിലൊന്ന് അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്നാണ് അത് വരിക മില്ലി ഗ്രാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓഫ് എ ഗ്രാം മില്ലി മീറ്റർ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓഫ് എ മീറ്റർ മില്ലി ലിറ്റർ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓഫ് എ ലിറ്റർ മൈക്രോ അഡിസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അതി
അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെയും ഇതിനിടയിലുള്ള അക്കങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവ വിട്ടുകളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയും സബ് മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയും കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ചില യൂണിറ്റുകളെ പഠിക്കാം ഇത് മായ്ക്കട്ടെ അവയാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് എ യു അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരു വൃത്തപാതയിലല്ല വൃത്തപാതയിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദൂരം കുറവും ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദൂരം കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ആ ദൂരത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് വൺ എ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മീറ്റർ ഈ സംഖ്യയൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം ഭൂമി സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മീറ്റർ നോക്കുക അത്ര വലിയ സംഖ്യയാണെന്ന് ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആണ് കാര്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മീറ്റർ ഇനി മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ലൈറ്റ് ഇയർ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്മോൾ എൽ സ്മോൾ വൈ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക പ്രകാശവർഷം നിങ്ങൾക്കറിയുന്നുണ്ടാവും പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിനാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിലാവണമെങ്കിലോ അതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിലോ അതിനെ വീണ്ടും അറുപത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം കാരണം അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മണിക്കൂറിലുള്ളത് ദൂരം കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളത് കിട്ടാനോ അതിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കിട്ടണമെങ്കിലോ അതിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് മീറ്റർ This is the value of one light year. ഒരു പ്രകാശ വർഷം വർഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടൈമിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ടൈം സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് പാർസെക് പാർസെക് പാർസെക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പാരലാക്റ്റിക് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പാരലാക്റ്റിക് സെക്കൻഡ് വൺ പാർസെക് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ എ യു പ്രൊഡ്യൂസസ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ആർക്ക് ഒരു ചാപം ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഒരു ചാപം എ ബി എന്നുള്ള ഒരു ആർക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ആംഗിൾ ഈ ആർക്കിന് ഈ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പുറകോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇനിയും നമ്മൾ പുറകോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു എ യു ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ എ യു ആണ് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഒരറ്റത്ത് ഭൂമിയാണ് ഒരറ്റത്ത് സൂര്യനാണ് ഭൂമിയെയും സൂര്യനെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡിൽ അളക്കുക ആംഗിളിന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്നുള്ള അളവ് നമുക്കറിയാം ആംഗിളിന് ഡിഗ്രി അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ അറുപതിലൊന്നിനെ പറയുക ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്
ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വരെ ഏതാണ്ട് കൂട്ടി മുട്ടിയ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത്രയും ചെറിയ ആംഗിളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ യു നീളമുള്ള ആർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര പുറകോട്ട് വലിക്കണം വരയ്ക്കണം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക പാർസെക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ എ യു പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്ററാണ് വൺ പാർസെക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും വലുത് നിങ്ങൾ സംഖ്യയിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് ടെന്നിൻ്റെ പവറിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ദാറ്റ് ഈസ് പാർസെക് രണ്ടാം സ്ഥാനം വരിക ലൈറ്റ് ഇയറിനാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് എ യുവിനുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് പാർസെക് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇയർ പിന്നെ എ യു ഇനി ഇത്ര ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെർമി 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 ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എഫ് എന്ന് എഴുതും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അത് ന്യൂക്ലിയർ സൈസുകളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഫെർമി എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് അള ഉപയോഗിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫെർമിയിലാണ് മീറ്ററിലൊന്നും അല്ല പറയുക ഫെ ഇത്ര ഫെർമി എന്നാണ് പറയുക മറ്റൊന്നാണ് ആങ്സ്ട്രം 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 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്ററിനെയാണ് ആങ്സ്ട്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എഴുതുന്നത് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുകളിലൊരു പൂജ്യം ഇടും ആങ്സ്ട്രം ഇത് അറ്റോമിക് സൈസുകളൊക്കെയാണ് ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുക വൺ ആങ്സ്ട്രം ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വേവ് ലെങ്ത് ആങ്സ്ട്രത്തിലാണ് പറയുക ഫോർ തൗസൻഡ് ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്രം ആണ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഇത് രണ്ടും ഇതൊക്കെ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഒരു ഫെർമി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളത് ഒരു മീറ്ററിനേക്കാളും എത്ര വലുതാണോ അത്ര ചെറുതാണ് ഒരു ഫെർമി ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആണെന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ അത്രയും ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഒരു ഫെർമി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക സോ ദീസ് ആർ സം ബിഗ്ഗർ ആൻഡ് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ കൺവെർഷൻ ഓക്കെ ഡിഗ്രി ടു റേഡിയൻ കൺവെർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ആംഗിൾ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് ആ റേഡിയൻ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി യൂണിറ്റിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റേഡിയൻ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മാത്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയാം വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ ഈ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ പയ്യുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ എന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ അതാണ് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമായ റേഡിയൻ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയെ ഇത്ര ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺവേ റേഡിയൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് നോക്കാൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് നോക്കാൻ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ
സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ അറുപതിലൊന്നാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വര കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് റേഡിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കൺവേർഷനും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്ര ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ അതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് റേഡിയൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര മതി അടുത്ത ക്ലാസ് ബാക്കി തുടരാം ഓക്കെ